നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പിൻകോഡ് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നൽകണം കൂടാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം അഡ്രസ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിൻകോഡ് അടക്കം നൽകിയിരിക്കണം കാരണം ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കോവിഡ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ആ ട്രെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും പാസഞ്ചേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ബോഗിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ആവശ്യമാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അത് വിത്ത് പിൻകോഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരവിടെ ചെല്ലുകയും അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ഒരു കോവിഡ് രോഗി ആ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ട്രെയിനിൽ അന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആ ബോഗിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സോ ഇവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്ത ഐ ഡി ഏതാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെ ടെലിഫോൺ കോളിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്നും ആധാർ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേയുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ റെയിൽവേയുടെ ഐ ഡി അതായത് ഐ ആർ സി ടി സി ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കാരണം എന്താണെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആറ് ടിക്കറ്റുകളെയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐ ഡി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് അതിലത്തെ അഡ്രസ്സോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൃത്യമായതായിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഐ ഡികളിൽ നിന്നൊരിക്കലും ഈ സമയങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് നിങ്ങളുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ആ ടെലിഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് ഈ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ട്രെയിനിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ റെയിൽവേയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ
പലതരത്തിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത യാത്രക്കാരായിരിക്കും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും കൈകളും മുക്കും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശുദ്ധിയായിട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് യാത്രയുടെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാവുന്ന യാത്രകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിവെക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അതായത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും രണ്ട് പാസ് ജനശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ യാത്ര സർവീസ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് ബോംബെയിലേക്ക് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസും ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് മംഗള എക്സ്പ്രസും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളിലെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെയുള്ള പാസ്സുകൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളാണോ ഉള്ളത് അതായത് പാസ് എടുക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാസ്സുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകളിലും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവ് നൽകുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നമസ്കാ